My name is Bertus and this is my brother Mari. And we are the Aardbeving Oorleef. Okay, so on um, the 26 December 2004, had one of the greatest Aardbevings, or one of the greatest natural ramps in the history of the Aarde. Um, that was an Aardbeving from between 9.1 and 9.3, where the south-west of the die suid -ooste van Asia getref het. Giant earthquakes are very infrequently, in fact, prior to 2004, in the whole history of seismology, there were really only about two known. A great earthquake is a magnitude 8 and above. And there are three tsunami golven gevolg, wat omtrent 230,000 mense doodgemaak. Daar was kinders gewees van vijf jaar oud, wat pa, ma, al hulle boeties en sissies verloor het. The Boxing Day tsunami was caused by movement along the boundary between the India plate, which is being subducted beneath the Burma plate. And that boundary is locked, and as it snaps uh, during seismic slip uh, by about 10 meters, it displaced the sea bottom and therefore the ocean mass above it, giving rise to the tsunami. So I was on a span of South Africaners who had to help after the earthquake and the tsunami. And we were the first span of South Africaners who had in Indonesia come. So we had a medical span and a psychosocial span. And we had to immediately begin to help people. Our psychosocial span had focused on helping children and other survivors to help them with the trauma that they had lived to come to that ja, en toe het ons met uh, militaire helikopters gevlieg van Banda Aceh 400 km langs die kus af tot by die stad Malabo, by die hele 400 km, was het ongelooflik om die geweldige vernietiging te sien wat veroorzaak as dier die, dier die aardbeving en daarna dier die tsunami. Ja, dit lyk letterlik asof iemand een massieve skraper gevat het en dit so van die grond af alles weggeskraap het. En soos jy sê, dit is net hierdie slabs wat per die plekke en per ander plekke sien jy letterlik grond. Een paar maanden na die tyd was het baie duidelik, nog steeds vir my, jy weet die skade wat al was van die tsunami. Ons het toe gaan bly in een huis tussen die mense. Ons, ons het letterlik daar waar die tsunami op sy ergste was. Ja, daar was drie duidelike merke gewees waar jy kon sien waar die water van die drie golwe gekom het en die hele huis was helemaal onder water. Jy het pas daar aangekom Ons het om ongeveer 11 uur die aand, die 28 maart, het ons in die bed geklim en hoe allemaal slaap is, jy slaap op die vloer, op syke maaikies. En ek was half dier die slaap en ek kon nie verstaan hoekom my bed so ruk nie. En toe besef ek, maar ek slaap nie eers op die bed nie, ek slaap op die vloer. En, en toe registreer het by my, dat hier is een aardbeer. En ek sê, Bertus, Bertus, en Bertus slaap, hy is soos vast in die slaap. Ek sê vir hom, Bertus, en Bertus sit so recht op, en toe hy so recht op sit, toe staan sy haare so, hy is helemaal dier die slaap, en hy sê, huh? Ek sê, hy is een aardbeving. En Bertus spring net op, en hy hark loop uit. So, a magnitude 8 earthquake is still a very large event, very severe shaking damage, and so the experience would have been one of violent shaking of the ground, uh, probably inability to walk, uh, maybe even feeling nauseous. Natuurlijk, al die, al die beren, allemaal hartelijk buiten en toe, probeer so ver as moendlik van die gebouwe afkom, maar, maar hulle is vrees bevang, en die vrees op die mense sy gezichte was, was iets onbeskryfeliks gewees. So, hulle grijp ons toe, spring op hulle motorfietsies, kry ons achter op die motorfietsies, en daar jaag hulle. En soos wat allemaal daar probeer uitkom, is dit chaos. Daar is motorfietsen, vrachtmotors, voetgangers, karre, allemaal wat dier hierdie drukgang probeer gaan. Het is pak donker, ek meen die, ja. die aardbeving het alle kracht afgesnui. The, the, the situation would have been one of complete panic. They had seen what happened then. And, and panic is the main, one of the main secondary dangers of earthquakes. And all kinds of things can go wrong. People can die in stampedes, people can be killed in car accidents. Uh, and so there have been many instances where even relatively small earthquakes have given rise to panic reactions which have killed tens of people, whereas the earthquake itself would have killed no one, essentially. And, and I had to go with Riku, gerai, and Riku ran to, and it ran in the spot, and Riku uh, began to say, I know gas, I know gas. 
en ek besef, jy weet, hy, sy Petro raak op, en, en vir hom, hierdie oukie wat sy hele familie allemaal verloor het, paar maanden vroeger, hy, jy weet, raak heel te mal hysteries, en hy begin so hysteries ruk, ek het hom net so, met my hele lijf, jy weet, vastgehou, en ek het vir hom gesê, het fijn, ek, ek kon voel hoe hy net, jy weet, kalm raak, jy weet, net met hy, gevoel van ek is nie alleen in hierdie situasie, want met Riku, met die 26 december tsunami, het hy buiten vir die feit dat sy hele familie dood is, is hy neergesleer in die water, hy was bewustloos vir die dag, en toe hy wakker word, toe lee hy net tussen dode lichaam, en ek en hy het afgeklim van die motorfiets, en ons het gestap, ons, ons eindig toe by hierdie huis, en ek het nie een idee wat ons is nie, en ons is heel te mal gedisoriënteerd, jy weet nie of jy eindelijk nog in die gevaar is, en of jy nou rarig veilig is nie, en Bertus is weg, en Bertus is die ou wat al van tevore daar was, jy weet nie, jy voel so af, want tenminste is hy was <laughs> so a bit oriented. So, so during an event like that, all, all kinds of secondary things can happen. Power lines can go down, water mains can be disrupted, gas mains can be disrupted and then burst into flame. And particularly with communications, the communications go down, people are in the dark not knowing what's going on, particularly if it happens at night, it can then be even more frightening. Um, ja, ek is, ek is achter op die motorfiets saam met oom, die een, een van ons bere, en ek het net vir hom gesê, ga na die Ossoek toe. Die Ossoek was die Verenigde Nasies On-Site Operations Coordination Center, want ek het geweet, dis waar ons kan inlichting kry, en dis soort van die plek waar mense kan by mekaar kom. En ek is sint toe, en ek stap daar in, en, en ek het net my boxer shorts aan. Ja, die, uh, die second earthquake uh, in March 2005, was not an aftershock of the 2004 event. It was triggered in the area just south of the 2004 event, probably because that area had been loaded by stresses following the 2004 went, event. But that, that was a, a, a great earthquake, not a giant one. It was magnitude 8.6. It was, in other words, about seven times smaller than the, than the magnitude nine plus great earthquake. Ja, nee, ek dink, daai oomlik toe ek achterkom, uh, ek weet nie waar is my broer nie, ek weet nie waar is die rest van ons pan nie, het ek vir, uh, vir oom gevra, het ek, weet hy, het hy enig idee waar hy in Rico hulle sal gaan, waar hy in die ander oom sal gaan, en hy het ook gesê, ja, hy dink, dit sal na die um, familie sy huis toe gewees het, of een van hulle familielede sy huis wat op hoer grond was, so ons het toe sien toe gerei, en toe ek daar aanstap, en ek sien Marisse daar, en ek sien Lezesse daar, toe, toe het een ongelooflike verlichting, um, so, dit was baie, Baie lekker om te sien, jylle was oké. Okay. Ja. Maar die aardbeving het om 20.300 levens te geëis.